வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் மெட்டீரியல் சாப்டரில் இருந்து ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் கேட்ட ஃபைவ் மார்க் அண்ட் டென் மார்க் ப்ராப்ளம் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா கேல்குலேட் இஓ கியூ ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் கன்செப்ஷன் டியூரிங் த இயர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஆர்டரிங் காஸ்ட் ருபீஸ் டுவெல் பர் ஆர்டர் கேரிங் காஸ்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஓகே ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் இஓ கியூ எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா எஸ் பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஏபி டிவைடட் பை சிஎஸ் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த கன்செப்ஷன் தான் நமக்கு வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதாவது ஏன்றது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஆர்டரிங் காஸ்ட்ன்றது பையிங் காஸ்ட் பர் ஆர்டர் அதாவது பின்றது ஓகே அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா கேரிங் காஸ்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நமக்கு சி அண்ட் ப்ரைஸ் பை யூனிட் டுவெண்ட்டி ஓகே இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெல் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஓகே எஸ் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம வந்து போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வருது பாருங்கள் சிக்ஸ்டி யூனிட்ஸ் வருது ஸோ எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி யூனிட்ஸ் ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ் ப்ரிப்பர் ஸ்டோர்ஸ் லெஜு அண்ட் சிம்பிள் ஆவரேஜ் மெத்தட் சிம்பிள் ஆவரேஜ் மெத்தடில் நம்மளை ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஒன் டூ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் பேலன்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அட் ருபீஸ் டூ ஈச் ஃபைவ் டூ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் பர்ச்சேஸ் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அட் ருபீஸ் டூ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஈச் செவன் டூ டூ இஷ்யூட் ஒன் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் டென் டூ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் யூனிட்ஸ் அட் ருபீஸ் each 15 to 2018 issued 150 units 18 to 2018 issued 200 units 22 to 2018 purchases 200 units at rupees 2.40 each 27 to 2018 issued 150 units pa pathinga na namak vandu idla mixed ave kuduthirukanga adha purchases kuduthirukanga issued um kuduthirukanga சில ப்ராப்ளமில் பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேசஸ் தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க இஷ்யூ தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் நம்ம ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறது இந்த டேட் வைஸ் தான் போடணும் ஓகே பர்ச்சேசஸ் அடுத்து வந்து இஷ்யூ இருந்தாலும் அந்த டேட்டை போடணும் அதுக்கு அடுத்த டேட் பர்ச்சேஸில் இருந்தால் பர்ச்சேஸை போடணும் இந்த மாதிரி டேட் பார்த்து போடணும் இப்போ நமக்கு பிரச்சனையே இல்லை இங்கே பாருங்கள் ஒன் ஃபைவ் செவன் டென் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டூ டேட் வைஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இதை டேரெக்டாக அப்படியே எடுத்து போஸ்ட் பண்ண வேண்டியது தான் எஸ் இப்போ போடலாம் ஸ்டோர் ஸ்லெஜா எஸ் முதல்ல பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் காலமில் போட்டாச்சு த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் டூ ருபீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே அடுத்து ஃபைவ் டூ டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் அப்போ கூட்ஸ் ரிசீவ் நோட் நம்ம நம்ம ரெசிப்ட்ஸ் காலமில் போடுவோம் இல்லையா டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் டூ பாயிண்ட் டூ பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் டூ பாயிண்ட் டூ ரேட்டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி இப்போ பேலன்ஸ் காலமில் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அதை வந்து குவான்டிட்டியில் எழுதியாச்சு அப்புறம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி அமௌண்ட் காலமில் எழுதியாச்சு ஓகே இப்படி தான் நம்ம வந்து பேலன்ஸ் காலமில் எழுதணும் இந்த சிம்பிள் ஆவரேஜ்க்கு ஓகேவா ஒவ்வொரு மெத்தடுக்கு தகுந்தா போல் நம்ம வந்து எழுதுவோம் இப்போ சிம்பிள் ஆவரேஜ் அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி மெத்தடில் எழுதுறோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் செவன் டூ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இஷ்யூட் ஒன் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து இது சிம்பிள் ஆவரேஜ் இல்லையா அப்போ இந்த ரேட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆவரேஜ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுன்றது எதெல்லாம் க வச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் டூ ருபீஸ் ரேட்டும் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் டூ பாயிண்ட் டூ ரேட்லேயும் இருக்குது இப்போ நம்ம ரேட் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜ்னும் போது டூ ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் டூ டிவைடட் பை டூ ஓகேவா ரெண்டு ரேட் எடுத்துருக்கிறதுனால டிவைடட் பை டூ போடுறோம் இதுவே மூணு ரேட் எடுத்தோன்னா டிவைடட் பை த்ரீ போடணும் ஓகே அப்போ நமக்கு தேவை எவ்வளவு ஒன் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் தான் அப்போ அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ்க்கு டூ ரேட்லேயும் எடுத்திருக்கோம் டூ பாயிண்ட் டூ ரேட்லேயும் எடுத்திருக்கோம் அதனால் டிவைடட் பை டூ போட்டோன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் தான் சிம்பிள் ஆவரேஜோட ப்ரைஸ் அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஒன் போட்டோன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் வருது ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம அமௌண்ட் காலமில் எப்படி போடணுன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்
இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன்த் டேட்டு ஃபிஃப்டீன்த் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் இஷ்யூ இருக்குது ஓகே ஃபிஃப்டீன்த் டேட்டில் அப்போ இஷ்யூ காலமில் பார்த்தீங்கன்னா மப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் ரேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸில் ஒன் ஃபிஃப்டி தான் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ இந்த டூ ருபீஸ் ரேட்டும் இருக்குது ஏன்னா இங்கே வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸில் நம்ம கொடுத்தது எவ்வளோ ஒன் ஃபிஃப்டி தான் இருக்குது அப்போ பேலன்ஸ் இங்கே இருக்குது இல்லையா ஒன் ஃபிஃப்டி அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்குது இப்போ இந்த டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்புறம் இந்த டூ ஹண்ட்ரடும் இருக்குது ஸோ இந்த ரேட்டும் வரும் இந்த ரேட்டும் வரும் இந்த ரேட்டும் வரும் அப்போ நம்ம மூணு ரேட் எடுக்கிறதுனால டிவைடட் பை த்ரீ பாருங்கள் டூ ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ டிவைடட் பை த்ரீ போட்டோன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் வருது நம்ம இஷ்யூ பண்ணுறது ஒன் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் போட்டோம்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே அப்போ அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவை இந்த தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி அப்புறம் இந்த ஃபைவ் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸில் ஒன் ஃபிஃப்டி போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சரியா எஸ் இப்போ எயிட்டீன்த் டேட்டும் இஷ்யூ தான் இஷ்யூ டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இப்போ இப்போ பாருங்கள் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸில் ஒன் ஃபிஃப்டி போயிடுச்சு இங்கே ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி போயிடுச்சு அப்போ இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் மொத்தம் அதாவது டூ ருபீஸ் ரேட் மொத்தமும் எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடுச்சு முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து இருக்கிற ரேட் என்ன டூ பாயிண்ட் டூவும் டூ பாயிண்ட் த்ரீவும் தான் இருக்குது புரியுதா இந்த இதுக்கு நம்ம ஏன் டூ எடுத்தோம்னா த்ரீ ஹண்ட்ரடில் ஒன் ஃபிஃப்டி இஷ்யூ பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி இருந்தது அந்த ஒன் ஃபிஃப்டியும் நெக்ஸ்ட் இஷ்யூமில் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ரேட்டு ரெண்டு ரேட்டு தான் அப்போ டூ பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஓகேவா இப்போ நம்ம கொடுக்க போகிற இந்த டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸை இந்த ரேட்டில் தான் கொடுக்கணும் டூ பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ டிவைடட் பை டூ பார்த்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வருது அப்போ டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் டூ ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சு அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் அப்புறம் ரேட்டில் பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபோர் ஃபிஃப்டி இந்த தௌசண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டியில் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன் டென் ஓகேவா எஸ் எயிட்டீன்த் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ டுவெண்ட்டி டூ பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ ரெசிப்ட்ஸ் காலமில் போட்டுக்கலாம் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் எயிட்டி அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் எயிட்டி ப்ளஸ் செவன் டென் தௌசண்ட் ஒன் நைன்ட்டி சரியா எஸ் இப்போ லாஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன்த் ஒரு இஷ்யூ இருக்குது ஓகே அப்போ அந்த இஷ்யூம் போது நம்மக்கிட்ட என்னென்ன யூனிட்ஸில் ப்ரைஸில் இருக்கும்னு பாருங்கள் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு போயிடுச்சு இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரடில் போயிடுச்சு இப்போ இந்த டூ ஹண்ட்ரடும் பார்த்திங்கன்னா இதில் போயிடுச்சு புரியுதா இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த டூ ருபீஸ் ரேட் முடிஞ்சிருச்சா அடுத்து இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரடும் இங்கே வந்து டூ பாயிண்ட் டூ ரேட்டும் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ரேட் என்னது டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ டூ பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைடட் பை டூ போட்டோன்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ இந்த ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு கொடுக்கணும் ஓகே அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி யூனஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ரேட்டில் கொடுத்தோன்னா வருது அண்ட் இங்கே போடும்போது எப்படி போடுவோம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி எஸ் டூ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி மைனஸ் டூ ஹ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போச்சுன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே இப்போ நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக் எழுதணும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்குன்றது என்னது டூ ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது பாருங்கள் டூ ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் வேல்யூ டட் ருபீஸ் எயிட் ரொம்ப ஈஸி தான் சிம்பிள் ஆவரேஜ் அதாவது நம்மக்கிட்ட என்ன ரேட்டில் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம ஆவரேஜ் பண்ணி ரேட் கண்டுபிடிக்கிறோம் அவ்வளோதான் அந்த ரேட்டோட கூட்ஸ் வந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா அதை விட்டுட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற ரேட்டு கூட்ஸை வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகே இது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் பண்ணால் போதும் ரொம்ப ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் சாப்டர்லேயும் ஃபிஃப்டீன் மார்க்குக்கு கொஷின் வந்திருக்கு இஓக்கியூ ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு அப்புறம் இந்த மெட்டீரியல் இஷ்யூஸ் வந்து ஒரு டென் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் நிச்சயம் வந்து ஃபிஃப்டீன் மார்க் இதில் ஸ்கோர் பண